Magandang araw mga bata, ang ating tatalakay ngayon ay tungkol sa probability. Probability is used to describe how likely or unlikely it is that something will happen. It is also the mathematics of chance. Ratio is used to show probability. We can also write probability in three ways, in decimal, in fraction, and in percentage. Sometimes, we use an activity when something is done and results are expected by chance, or yung tinatawag nating experiment. That's why we come up with a formula. Probability equals favorable outcomes over the possible outcomes. Yan po yung formula na ginagamit natin para makuha natin ang probability ng isang equation. The probability is 1 if something is certain to happen. So, ibig sabihin... Kung may pagkakataon na may mangyayari talaga, ang probability niyan ay 1. The probability is 0 if something cannot possibly happen. Kasi mula lang sa 0 hanggang sa 1 ang ating probability. Kung may mangyayari nga ba o wala sa isang experiment o isang bagay na mangyayari. Yan. Tingnan natin ang chart. Zero daw, impossible. Halimbawa, bukas ay uulan sa Pilipinas ng yelo o magkakaroon ng snow. Mayroon nga bang snow sa Pilipinas? ba imposibleng mangyari yon. So, ang probability niya ay zero. ba? Doon naman tayo magbigay ng example sa one. Yung posibleng mangyari bukas. Halimbawa, pag sinabi ng weather forecaster na bukas ay may chance pong magkaroon ng ulan dahil makulimlim ang ating kalangitan. Mayroon po tayong 80% chances na magkakaroon ng ulan bukas. Kaya maghanda po ng mga payong kung papasok sa trabaho. Sa tingin niyo mga bata, may chance ba na umulan bukas kung sinabi niyang 80%? Opo, kasi ang 80% ay malapit na po siya sa 1 which is 100%. Kung saan malapit ang isang itinuturong circumstances, yun po ang ating sagot sa kanyang probability. Paano kung nasa gitna lang siya? 50%. Paano kaya yon? Okay, tingnan po natin ang chart. Kapag 50% as likely or unlikely to happen. So, ibig sabihin, pwedeng mangyari, pwedeng hindi. Pero kapag 3 4 or 75% or after 50 papunta dun sa 100, yun po talaga ay Malaki ang chance na mangyayari ang sinasabing circumstances. Kapag naman, mula dito sa 0 hanggang sa 50%, walang kasiguraduhan kung yan ay mangyayari nga ba o hindi ang isang circumstances. Kaya nga tayo may tinatawag na probability. Okay? Sana po naiintindihan nyo. Para maintindihan po natin lalo, magbibigay po ako ng iba't ibang halimbawa na kadalasang ginagamit natin upang makuha natin ang probability sa isang experiment, circumstances, o mga pangyayari. Are you familiar with this? Yes, that is correct. Ang tawag natin dyan ay DICE. 
Nakakita na ba kayo ng dice? Saan nga ba ito ginagamit? Okay, kapag ka naglalaro ka ng snake and ladder, yan po ang ito toast para makita kung saan o ilan ang hakbang mo o saan ka pupunta, depende doon sa lalabas sa dice. Ang dice po ay pare-pareho lamang. Anim lang po ang number noon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 'Yun po ang nasa kanyang mukha ng isang dice. Okay? Tandaan po 'yun kasi gagamitin natin mamaya 'yan pag nag-solve tayo ng problem. Kapag isa lang, ang tawag sa kanya ay die. Let's try this example. A die is toast. What is the probability of getting 5 and 7? Natatandaan nyo ba ang sabi ko kanina? Ang dice po ay mayroon o ang die ay mayroon lang anim na numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, sa tanong na ilan daw ang probability o chance na, na makuha ang 5 or 7. Okay, sa 5, 1 out of 6 ang ating chance. Bakit nga ba 1? Kasi isa lang naman ang number 5 doon. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. At yung denominator natin, 6, kasi yun po yung possible outcomes. Bibilangin lang kung ilan lahat ang ginamit na pwedeng chances natin para tayo mag-toast ng die na yon. Okay? Sa tanong naman na 7, bakit kaya 0 ang sagot? Eh syempre kahit anong namang toast natin dyan, wala naman yan lalabas na 7, di ba? Kasi nga, 1 to 6 lang siya. Kaya 0 ang kanyang sagot. Maliwanag po ba? What if ang tanong ay even numbers? O tingnan po natin na yung die ay may 1, 2, 3, 4, 5, at 6. Kung ang tinatanong ay even numbers, ang even numbers dyan ay 2, 4, and 6. So, tatlo yon Yun ang ating favorable outcome. At ang possible outcome natin ay 6. So, P equals 3 over 6. Dahil sa hindi naman siya naka-lowest term, hahanapin po natin ang lowest term. Ano nga ba ang GCF ng 3 at 6? So, 3. 3 divided by 3 is 1. 6 divided by 3 is 2. So, ang ating sagot ay magiging... One half. Okay po ba yun? Let's try another example. This time, ang gagamitin naman natin ay number or rather color wheel. Nakakita na ba kayo ng color wheel? Ayan. Tingnan mo buti. Yan po yung tinatawag na color wheel. Ang color wheel na yan ay mayroong one na yellow color. Two na blue colors at saka three na red colors. Lahat ay ilan ang kulay? Tatlo. Pero hinati siya ng anim na uh, parte dyan sa wheel na yan. So, if we have a problem here, Richie spins the wheel. What is the probability of getting the yellow color? Oh. Using the formula P equals favorable outcomes over possible outcomes. Ano kaya ang sagot natin dyan? P equals yellow ang hinahanap. So that is 1 over ang kanyang possible outcome 6. Kaya 1, 6. Dito kaya sa number 2, bakit kaya 2-6 ang nakalagay dyan? Ano kaya ang hinahanap dyan? Ang blue na color. 
2 ang favorable outcomes, over 6 ang kanyang possible outcomes. Kaya P equals to 6. Bakit naman siya naging one-third? Bakit may 2 dyan? Ano ang ibig sabihin niyan? Nereduce lamang natin siya sa kanyang lowest term. Okay? Next, kapag ang hinanap ay ang red color, ano naman ang gagamitin mo? P equals 3 over 6 or 1 half. Kapag white ang hinanap, ano ang probability na white ang lalabas dyan? Of course, 0. Kahit anong spin ni Richie ng wheels na yan, walang lalabas dyan na white. Kasi wala naman talagang white. Kaya imposibleng mangyari yon Kaya zero ang sagot doon. Okay? Let's have another example. Do you know what is this? Yes, that is a deck of cards. Ano ang mayroon sa deck of cards? We have spade, diamond, club, heart. Lahat yon ay 13. Ibig sabihin, 13 na spade, teacher na diamond, 13 na club, 13 na heart. So, lahat-lahat ang deck of cards ay 52. That is from A or aces hanggang sa king. Tapos, lahat yon ay may apat. Apat na ace, apat na two, apat na three hanggang sa dulo, tiga-apat yon Kaya, lahat yan sila ay 52. Let's try example for this deck of cards. A card is drawn at random from a deck of cards. Find the probability of getting 8 of diamond. Sabi ko nga kanina, bawat number mayroong apat na iba-iba. So, apat ang eight. Isang spade, isang heart, isang diamond, at isang club. What is the probability of getting eight of diamond? So, one over fifty-two. Kasi isa lang naman ng eight na diamond doon sa fifty-two na cards na yon, hindi ba? Kaya isa lang ang chances mo o yung probability para makuha mo ang 8 na diamond. Okay? Let's try another one. A card is drawn at random from a deck of cards. Find the probability of getting queens. So, ano nga ba ang iyong maisasagot dyan? Tandaan, ilan ang queens na makikita natin doon sa 52 na cards. So, We have four queens, mayroong spade, diamond, heart, and club. So, four over 52. Kasi 52 lahat ang cards. Or, one over 13. Bakit ba one over 13? Kinuha lamang natin ang kanilang lowest term. 4 ang kanilang GCF. So, 4 divided by 4 is 1. 52 divided by 4 is 13. Kaya ang ating final answer ay 1 over 13. Naintindihan po ba yun? Let's try the last one. Ang tinatawag at pinakasikat na number wheels. Okay. The problem is, Isa spins the wheel. What is the probability of getting even numbers? O, tingnan mabuti ang wheels natin. Ano ba ang even numbers dyan? Ang even number dyan ay 2, 4, 6. So, ilan yon? Tatlo. So, ang ating favorable outcome ay 3, at ang ating possible outcome ay 6 kasi 6 siya. So, P equals 3 over 6.
Tingnan mo buti, mayroon yan common factor or the greatest common factor which is 3. So, we're going to divide 3 by 3. The answer is 1 and 6 divided by 3 is 2. Kaya ang ating final answer ay 1 half. Ganun lang po siya kadali. Ganun lang siya kasimple. Okay? Kung wala na pong tanong, dito na po natin tatapusin ang ating lesson tungkol sa probability. At kung may nais po kayong itanong, you can comment down below at asahan nyo pong sasagutin ko kayo sa abot ng aking makakaya. At kung bago ka po sa channel ko, do not forget to like and subscribe my YouTube channel. And that's it for today. Bye everyone. Keep safe.